ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ബാബുനാരായണൻ ഫ്രം ആര്യ ഓർക്കിഡ്സ് നമ്മളിന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർക്കിഡ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് വളം ചെയ്യുന്നത് ഓർക്കിഡ്സിന് വളം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഫോളോ ആസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കിഡ്സിന് വളം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളം ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഓർക്കിഡ്സിന് വളം ചെയ്തിട്ടാണ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് വളം വേണം എന്ന വളം വേണ്ട എന്നല്ല വളം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെടി വളരുമോ ഇല്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ഓർക്കിഡ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാല് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്ലോപ്പായി പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ചെടി വളരുകയോ പൂക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വളം ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അത് ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടൂ അല്ലാതെ പല പല വളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തു ആ വളം ചെയ്തു ഈ വളം ചെയ്തു പൂ വരുന്നില്ല പക്ഷേ അതെന്താണ് അത് മനസ്സിലാക്കി നിന്ന് വളം അല്ല പ്രധാന കാരണം അതിൻ്റെ ബേസിക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെടി നടുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം അതായത് നമ്മൾ സപ്പോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചീര നമ്മൾക്ക് അറിവിക്കുന്ന ചീര ഈ ചീര കൊണ്ട് വന്ന് മരത്തിൻ്റെ അടിയിലോ തണലിലോ വെച്ചാൽ ചീര വളരുമോ ആ ചീരയ്ക്ക് വളം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുമോ ജസ്റ്റ് വൺ എക്സാമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഓർക്കിഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് വളർത്തുന്നതിൻ്റെയും ഓർക്കിഡ്സ് ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ വളർത്തി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശം അതിനകത്തുള്ള റിസൾട്ടുകൾ അതായത് സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയാം ചീര അല്ലെങ്കിൽ വാഴ അല്ലെ റോസ് നമ്മൾ വളർത്തുന്ന മറ്റേ ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത് മണ്ണും ചെളിയും ചാരവും ഇങ്ങനെയുള്ള മിശ്രിതങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ആ ചെടി നടുന്നത് തന്നെ ചെടി നട്ട അതിൻ്റെ വേര് പുറത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഇല്ല ചെടി അകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ വേര് പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി ഉണങ്ങി പോകുകയാണ് മറിച്ച് ഓർക്കിഡ്സ് അങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതിന് മണ്ണ് വേണ്ട ഓർക്കിഡ്സിന് മണ്ണ് വേണ്ട വേര് പുറത്തേക്ക് ടെറസ്റ്റിയലായിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡ്സിനെ ഉദ്ദേശമല്ല പൊതുവേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എറണാകുളത്ര ഡെൻഡ്രോബിയം ഫലോസിനെ എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർക്കിഡ്സിന് പൊതുവേ മണ്ണ് വേണ്ട അതിൻ്റെ വേര് വെളിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന വേരിൽ സൺലൈറ്റ് അടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെടി നന്നായിട്ട് വളരുമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ല കാര്യം ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ മറ്റുള്ള ചെടികളിലെ വേരിൽ സൺലൈറ്റ് അടിച്ചാൽ ചെടി വാടി പോകും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറഞ്ഞാലോ വെളിച്ചം കൂടുതലോ ചെടി വാടിപ്പോയാണ് ഓർക്കിഡ്സ് അങ്ങനെയല്ലോ ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ വേരെല്ലാം പുറത്തേക്കാണ് വന്നത് അത് ആ പുറത്തേക്ക് വേര് വരുന്നു പച്ച വേര് മെലാമറ്റീഷ്യസ് അവിടെ ആ വേര് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഓർക്കിഡ്സ് പിടിച്ചു ഓർക്കിഡ്സ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് തെളിവാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പച്ച ടിപ്സിൽ പച്ചെണ്ണത്തോടു കൂടിയ വേരുകൾ നമ്മളൊരു ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആൽഫബറ്റ് തൊട്ടാണ് അക്ഷരം തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ഭാഷയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ചെടി അത് നടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതൊരു കർഷകൻ്റെ ചെയ്ത ഇത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഓർക്കിഡ് കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു കർഷകൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആ രീതിയിലേ ഇത് കാണാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എന്ത് അക്കാദമിക്കായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ അത് നമ്മ
ഭംഗിയും ഷേപ്പും ഉണ്ടാകും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടി ഈൽഡിങ് കിട്ടും അതാണ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതി അതാണ് ബേസിക്കലി അവർ കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വാഴ വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരും വാഴ അത് നമ്മുടെ വാഴയും കൊലയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വാഴയും കൊലയ്ക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഓർക്കിഡ്സ് പലരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊള്ളുന്നില്ല പലരുടെയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും പലരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂക്കളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പൂക്കളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബേസിക് കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ നല്ല ഈൽഡിങ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ ചെടി വളർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ലോങ് ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഓരോന്ന് ഇടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോൺ കോളുകളും ഓരോ സംശയങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൾക്ക് വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആണ് ഓരോരുത്തരും വളരെ പ്രായം ചെന്ന അമ്മമാരും അപ്പൂപ്പമാരും ഒക്കെ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ചെടി വളർത്തുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ആ വളം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്ന വളങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള പൂക്കൾ വരുന്നില്ലല്ലോ അതെന്താണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീലിങ്സ് അയച്ചേട്ടാ അയ്യോ അത് വേണ്ട അത് മരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മരിച്ചിരിക്കും കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുപത് വയസ്സായി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് നിയർ ബ്ലൂമിങ് പ്ലാൻസ് മതി അത് കേട്ടപ്പോൾ സത്യം നമുക്ക് ചിരിവന്ന് അവർ എത്രത്തോളം ആ ചെടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ പൂക്കൾ കാണാൻ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിനെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും വളം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചെടി പൂക്കുകൾ വളരുകയുള്ളൂ എന്നൊരു ധാരണ മിഥ്യാധാരണയാണ് ശരിക്കും വളം ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ ബേസിക്കലി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വളത്തിലേക്ക് പോകാവുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ നാല് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലോപ്പ് ആയാൽ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല ചെടി പൂക്കില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ പോലെ പൂക്കളുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ അത് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മൊത്തം പറയാനൊക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെടിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കിട്ടണം ആ അവയർനെസ് കിട്ടാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെമ്പരത്തി പോ ഒരു ചെമ്പരത്തി കമ്പ് ഒടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോ ഒരാൾ ഒരു തോന്നി ചേട്ടാ ഇതിനെന്താ വളം ചെയ്യുക ചെമ്പരത്തി കമ്പ് നിലത്ത് കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോലുമില്ല ഇതിനെന്താ വളം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ധാരണ അത് എന്തോ വളം ചെയ്താൽ ചെടി വളരുമെന്നുള്ള ധാരണയാണ് അതല്ല അതിനെ കൊടുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം അതിൻ്റെ വളരുന്ന രീതി അതിൻ്റെ ആ പിന്നെ വളർത്തുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ നനയ്ക്കുന്ന രീതി പോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഓർക്കിഡ്സിനും മറ്റേ വാഴയെന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം റോസൊക്കെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചട്ടിലകത്ത് കുടിച്ച് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളത് അതുപോലെയല്ല ഓർക്കിഡ്സ് ഓർക്കിഡ്സിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഈ ഓർക്കിഡ്സ് നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇമ്പോ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അന്ന് സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തോ ഓരോ ചെടികൾ ഞാനും ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പിന്നീട് എല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മൈ സെൽഫ് ഞാനത് കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നീസിലൂടെ എനിക്കത് സാധിച്ചു ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിന് ഫോളോ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് പൂക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയാലാണ് പൂള് വലിയ പൂങ്കുലകൾ കിട്ടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു ഇതായിട്ട് വരില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോലെ അത് ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ തരാം ചെടി പുഷ്പിക്കാൻ അത് നമ്മൾ വളം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നാല് ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെടി നടുന്ന രീതി അത് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം നട്ട ചെടി കൊണ്ടാണ് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം മൂന്നാമ